给贵妃娘娘请安。这么晚了，你还巴巴的来？得知贵妃娘娘得了寒症，特意过来看望。本宫有什么值得贤妃劳心的？倒是贤福宫闹了贼，贤妃耳报神快，就赶着过来凑热闹了。贵妃娘娘到底为何发这么大的怒气？回贤妃娘娘的话。海常在偷盗贵妃娘娘所用的红罗炭，犯上僭越，以致我们主缺了炭火，寒症发作，损伤玉体。海常在向来安分守己，且贵人之下不得用红罗炭，海常在又不是不知道。那就要问海常在自己了。奴婢在海常在屋中倒出的炭灰里，发现有红罗炭烧过的炭灰，且伺候海常在的宫女香云也招了，是海常在，指使他去偷炭的。是你告诉贵妃娘娘，是海常在让你去偷的炭。海常在怎么跟你说的？主就是说，不服气贵妃娘娘用这好东西，让奴婢去贵妃娘娘那儿偷红罗炭。而且主一直嫉妒贵妃娘娘恩宠于皇上，也是想因此害贵妃娘娘犯病。本宫不信海常在会这样跟你说。小野。你跟了我三年，我自问我待你不薄。主，不管您待奴婢如何，但昧着良心的事情，奴婢不能再做了。小云，贵妃娘娘，奴婢知错了，奴婢再也不敢了，请贵妃娘娘恕罪。知错能改，善莫大焉。所以香云，本宫不会责罚你的。海常在，你用心歹毒。又不知悔改，本宫不得不责罚你。双喜，奴才在。贵妃娘娘，您凭这炭灰和香云的证词，就断定是海常在偷了红罗炭。但请您再仔细想一想，今日是腊月二十，您用的红罗炭都是内务府每月按份地折半给您的，一日是八斤，一个月就是二百四十斤。您说海常在把那些炭都偷了去。那至少有十天的份例，十天的份例就是八十斤。海常在的宫室有多大？这八十斤的红罗炭要往哪儿藏？您一查便知了。你的意思，是本宫冤枉他了？贵妃娘娘，贫贱没有头大。海兰，海常在，王公公，王公公，这么晚了，你怎么跑到这儿来了啊？麻烦王公公通传一声，海常在被冤枉偷了红罗炭，正在咸福宫受罚呢。可是这天这么冷，还下这么大的雪，这事儿还得请皇上和皇后娘娘定夺。嗯，既然是咸福宫的事儿，就该由贵妃娘娘定夺。你跟着瞎掺和什么？贵妃娘娘正在气头上，而且也发了寒症。我觉得这件事……行了行了行了行了，落了八岁，别跟这儿赖着了吧？你见不着皇上了，走吧。王公公，还是请您通传一声吧。惊扰了主子，你吃罪不起。快走。王公公，我说你见不着皇上，听明白了吗？听明白了。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，小心，我想办法帮你去通传皇上。嗯。贤妃方才说的对呀。这八十斤的红罗炭，海常在一时也用不完呢。
，说不定是藏在哪儿了。既然海常再缓不过来，那本宫也没法问。双喜，奴才在。你去海常在的屋里，连着香笼衣物，一起给本宫仔细的搜。搜出来以后，也好让他们死心。主，既然要查海常在的衣物，那海常在身上这件，奴婢也查一查吧。你放肆！海常在的身上也是你能搜的吗？一个偷盗之人的衣裳为何不可搜？贤妃，本宫在管教自己宫里的人，干你何事？好好的给本宫搜一搜，不许他藏匿半分。是。干什么？干什么？你不许碰他！主，主，放心，你不许碰他！主，贤妃，放开！半夜三更咆哮贤妃宫，你给本宫跪在那儿私过！贵妃娘娘，奴婢求求您，不能让我们主这么跪的呀，他会冻坏的。贵妃娘娘，贵妃娘娘，都是卑贱的奴，卑贱人罪，卑贱不是有血头的。海常，你没坐下的事不许乱认！快出去，妃娘！贵妃娘娘，海常在也是皇上的嫔妃，你不能当着奴才们的面羞辱她。你脱了她的衣服搜身，你不是要了她的命吗？做了贼就别怕没脸，若不知悔改，也是他自己逼死自己的。皇上驾到！主，主。臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。朕听说你发了寒症，就赶了过来，要不要紧啊？谢皇上，皇后关爱。皇上都睡下了，听闻你得了寒症，又动了气，急得不成样子，所以就赶了过来。臣妾宫里少了红罗炭，引发寒症。太医瞧过了吗？到底怎么样？主，扶贵妃进去坐着，多拿几个手炉给她。是。主，雪地里跪着，衣裳也湿了，快去换件暖和的衣裳吧。速去海常在屋里换了衣裳，再来见驾。是，是。主。主，快，来，小心点。主，我去给你弄点热水。别怕了，皇上不是来了吗？主，姐姐，来，皇上会为我们做主吗？会的，你也赶紧先把湿衣服换下来再盖。回皇上，贵妃娘娘寒症发的不轻，又动了怒气，得好生调养一段时日。今儿个怎么发那么大的火呀？皇上，臣妾无能，今儿人在宫里生了偷盗这种丑事，偷了别的还好，可偏偏是臣妾冬日里必不能少的红罗炭。海常在为何要偷红罗炭呢？臣妾每次去半价，就听他的宫女萧云说，他总是在背地里咒骂，臣妾都不与他计较。可是他偷他，引得臣妾寒症突发，真是其心可诛。如今人赃并获，他的宫女也招供了，他才勉强承认。还有贤妃，今夜更是大闹贤福宫。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。
起来吧，给海上再次做。谢皇上。贤妃，刚才贵妃说你大闹贤福宫，可是真的？回禀皇后娘娘，臣妾听闻贵妃娘娘得了寒症，故来探望。谁知朕碰上贵妃娘娘以偷盗之名，对海城在大施刑罚，还当众搜身折辱。臣妾不相信海常在会行偷盗之事，所以必得为海常在辩白。起来吧，冻成这个样子，拿着手炉说话吧。李玉，给海常在。是。谢皇后娘娘。皇上，虽说贵妃在海常在那儿搜到了红罗炭的炭灰，也有香云坐镇，可是。可是什么？朕记得天刚冷的时候叮嘱过你，宫里面唯有海常在，还有晚答应用不上红罗炭。这晚答应位分实在低也就罢了，海常在若是要红罗炭，从你那儿拨给他就是了。朕还记得叮嘱过你，此事不得声张，免惹是非。你怎么那么老实啊？贵妃都气成这样了，你还不和他说实话？是。都是臣妾的不是，臣妾一心只记得皇上的叮嘱，不许外传，也交代了海常在。没想到海常在跟臣妾一个心思，不想往外说了惹是非，谁知道还是惹了是非。贵妃啊，此事呢是贤妃太痴了，不懂得转还，你就别放在心上了。你身子病成这样，也受不住那么大的气。王清啊。奴才在。往后咸福宫要是缺什么少什么，就从养心殿里拨些给贵妃用啊。这多谢皇上关爱。好了，你既收了风寒，早些休息吧。皇上，偷盗之事便算了，犯上是大罪，你不能这么轻易饶了他。还有贤妃，今日对臣妾无礼。你打也打了，罚也罚了。他们两个还被弄成这个样子，看来今日啊，朕不赏罚分明，是消不了你的气，也平息不了这件事情了。王清啊，奴才在。此事的证人是海常在的宫女，叫香云的，对吧？是。带她进来。这奴婢香云，叩见皇上。生的倒是周正啊，舌头也灵活，能招出今晚的事情，是个会说话的舌头。王清啊，奴才在，待他下去乱棍打死。这。香云已经打死了。嗯，今儿的事，朕要宫里人知道，挑拨是非、谋害主上是什么下场。是啊，这样的奴才留不得。皇上不责罚，臣妾也会责罚他，以儆效尤。嗯，听到没有？贵妃立下的规矩，大家都要谨记。奴才请遵守。夜已深了，咱们回去吧。皇上。对了，齐若，在你方才说贵妃要静养一段时日，是多久啊？呃，总得两三个月吧。两三个月啊，贵妃啊，那这三个月你就不宜搬家了，好生休养着。皇上，走吧，皇后。
。海常在，你再住在咸福宫，也只会惹贵妃生气了。延禧宫还空着，你就搬到延禧宫住吧。臣妾谢过皇上。贤妃啊，好生调教海常在，别再惹出此等事端了。是。走吧，皇后。恭送皇上。恭送皇上。贵妃娘娘，我们也告辞了。主，你可算是回来了。方才不敢进咸福宫，原来一早回来了，在这享清福呢。阿若，徐太医已经来了，已经在里边候着。慢点住，好。三宝在，你去把后殿收拾出来，给海常在住。这。哎呀，主，慢点，马上就到了，再忍忍。喝了姜汤暖和多了，阿若，你也把姜汤快喝了。是。珠儿啊，奴婢觉着，皇上心里还是对珠儿好。珠儿，许太医替海常在诊治完了，来替您瞧瞧。快请进来。贤妃娘娘万幸，您素汐身子强健，只是受了一点风寒。微臣会开一些发热疏散的方子，只要娘娘连着喝几天药，注意保暖，就会好的。但切记切记，这几天不能再见风了。多谢许太医。海常在如何了？海常在刚刚喝下微臣开的安神汤药，已经歇息了。那他的伤？这。有话您不妨直说。受寒和惊吓都是小事，风寒虽重，调理着也无大碍。要紧的是海常在的双足。要紧吗？海常在是足心的涌泉穴受了伤，才会如此虚弱，形同重病。那有法子医治吗？微臣会掂量着开个方子，是寒气外泄，伤口愈合。等伤口愈合后，再每日按摩。但求见效，有法子治就好。多谢许太医。三宝，奴才好生送许太医出去。这，微臣告退。主就放心吧，一切都打点好了。海常在已经喝了安神药汤睡下了，像是连番折腾，人也累坏了。您若想去看他，还是等明日养足了精神再去吧。嗯，也好，我也发了。嗯、你是翅膀硬了是吗？亏了我没回屋，你就非得整出点事儿来。主，咱们都歇下了，算你厉害。我刚坐下休息，你就溜进去禀报皇上。贵妃娘娘生了寒症。皇上一向是心疼贵妃的，李公公可真傻，贵妃再要紧，比得上皇上和皇后娘娘吗？他可不傻，他是聪明透顶了。看见我敢锁心，就冷不丁的给咱们来一下。养心殿的事儿，皇上让我掌着。你就耐不住性子想爬上来了？有我在，你想都别想。奴才不敢，还不滚！阿若，你干嘛呢？
主身上冷，奴婢心里更是有气。贵妃竟然这样折辱您，主，您一定得想想法子，不能再这样受委屈了。那依你看，我该怎么办呢？按奴婢的意思，人活一口气，树活一张皮，一定要好好争了这口气回来。论家事，乌拉那拉氏是出过中宫皇后的，贵妃只是包衣抬旗。论位分，贵妃和妃位就差了那么一阶儿，哪天冷不丁的就越过她了。论恩宠，从前主与她平分春色，如今只要放出手腕来，好好笼络皇上，皇上就会常来延禧宫的。你说的都没错，什么理儿都占上了，可是你也不能只看眼前的得失。我呢，不看一个人的长处可以带他飞得多高。我只看一个人的短处，可以让他摔得有多重。贵妃行事鲁莽，动摇了圣心，有她的苦吃呢。可奴婢还是不解气，这么折磨主和海常在，才三个月不能搬家，三年也不为过呀。好了好了，今天晚上你也够折腾了，赶快回去歇吧。谢主体恤。索心，今天晚上多亏你去禀告皇上，要不然皇上也不会来得这么快。奴婢候在咸福宫外，看见主受辱，当然要去禀报。只是王亲公公把奴婢轰了出来，正好赶上李玉公公上夜，这才去禀告了皇上，否则事情也耽搁。王亲哪是个好相遇的？他只听贵妃和皇后的话。王亲不好相遇，不过李玉不一样。这就是你比阿若细心的地方，言语不多，眼睛却落在了实处。奴婢出身寒微，是主心疼奴婢，把奴婢一路抬举到了今天。奴婢没什么可说的，只有一心一意护着主，伺候主罢了。阿若啊，机灵，但嘴太快了。你心思安静。就当给我多长一双眼睛，多顾着些吧。主放心，奴婢定不会辜负主的期许。睡吧。姐姐请安。天寒地冻的，你怎么来了？原本是想过去看看海常在，听叶心说他还睡着，就先过来瞧瞧你。昨儿夜里这么一闹，谁都听见了，可是谁也不敢出头。福祸相依，还好啊，海常在搬离了咸福宫，也算是这罪啊，他没白受。只是贤妃姐姐你，你何苦去撞那咸福宫呢？海兰受委屈，我看不得。海兰是冤屈，可这事若再查下去，谁都不好看，所以皇上还是给贵妃台阶下了。倒是你啊，你看看，头晕鼻塞的，应该点一些醒神的藏香。这沉水香太清淡了，又黑黢黢的，整个宫里啊，也就你喜欢用。<笑>嗯，我就是偏爱沉水香的味道，沉香如定时。如果心能像沉水香一般，外边再纷乱也就不怕了。啊，那奴婢轻点。主儿，家贵人看您来了。贵妃娘娘，嫔妾给您带了咱们御室上好的山参，给您补身子用。家贵人有心了，快来坐吧。谢贵妃娘娘。您这是怎么了？怎么了？一想起昨天晚上的事，本宫就生气
。哎呀，本想着昨天来凑个热闹，看看海常在的笑话，后来得知皇上来了，得了，我这也不敢来了。不过话说，这皇上怎么也不向着您了？皇上那是心疼本宫，才叫那个海兰赶了出去。倒是便宜了那个小蹄子，去和贤妃沆瀣一气。贵妃娘娘这是弄巧成拙了，皇后贤德，即便在旁也不会帮腔的。得了，一个常在，时日还长，还怕日后处置不了他吗？倒是您的寒症，要不要紧呀？一点寒症，原本也没什么，只是胃出了这口恶气。皇上还不许我三个月半假，想起来本宫胸口就疼。您打了海常在，折腾了贤妃，也算是出了口恶气了。您胸口闷什么呀？哎呀，笑本宫，还不是你出了主意、啊。春嫔娘娘，嗯，主啊，海常在醒了，热也退了啊，那我过去瞧瞧他吧。好，陈主。海常在，怕是不太肯见人。大白天的也拉着个帘子，躲在被里一动也不动的。那，等他好些了，我再来瞧他，也好。姐姐，我就不打扰了。好，你回去慢慢走。哎，嫔妾告退。我们去看看海兰。我觉着叶心一个人伺候不够，内务府拨来的人又不敢用，再也不能出一个像湘云这样的。主放心，奴婢已经拨了咱们宫里的泽之过去了。那丫头老实，是咱们在前邸里用姥姥的人了。光惦记别人那里有什么用？主，叫奴婢说，湘云平时不言不语的。一被人收了去，立马就能张嘴咬自己的主子。咱们宫里绝不能出这样的人。咱们宫里除了你们俩和三宝，其余的人都要仔细留意着。那是，奴婢会仔细方查。主，奴婢把药给您端来了，<咳>赶紧喝了吧。是我，海兰。姐姐，他们为什么要这么做呢？我觉得我都没有脸见人了。事情已经过去了。没有过去。我只要一闭上眼睛，我就看到好多眼睛在看我，他们在看我，赤足受罚。他们在看我，被诬陷偷窃。他又看我衣服被扒开，那么多的奴才，全都盯着我瞧。海兰，海兰，咱们现在在后宫里过一天，就得明白一天啊。可我就不明白了，他们为什么要这样？活在宫里的人，什么没受过，什么招使不出来。昨天晚上那盆冷水浇在我身上的时候，我恨极了。可是恨有什么用呢？人人都以为我在贤福宫受了委屈，我就偏不委屈。忍不过的事儿，咬着牙，微笑着先忍过去，之后再想办法。你要是真当回事儿了，别人就把你当笑话；你要是提起精神来不当回事儿，没有人可以奈何得了你。我做不到，我做不到，姐姐。主，皇上宣您即刻去养心殿见驾。昨夜里主受足了委屈，皇上一定是宣您去养心殿，好好安慰几句。可是说有什么事儿吗？来传旨的小太监面生得很
，只是说有急事儿，宣宁赶紧过去。我知道了。海兰，我该说的都跟你说了，我昨天晚上可以救得了你一次，不见得以后都可以救你，你自己思量思量。伺候海长再把药喝了。是。别生气，您看，这回啊，全都是好东西。这么漂亮的锦缎，这色儿那色儿的，跟阿若姑娘一样漂亮。我马上送过去。这些个东西还算能入眼。嗯，<笑>我们主是妃位，就算是一时凤凰被啄了羽毛，但皇上眷顾，是是是是，立刻就能飞到彩云里头。没错。我说你们也不想想。皇上独独赏赐我们主的这块匾额是什么意思？甚赞徽音，这个“音”字，就是皇上和我们主的姻缘所起。哦、对对对对，没错。好，姐姐，咱们该走了。皇上待我们主啊，那就是与众不同。你们都长点儿眼。姐姐，还是姐姐你别说了，主不喜欢这些。我就是要让他们知道，别狗眼看人低。嘿，那不能不能，绝对不能。<笑>咱们走，哎，走啊！苏炼姑姑，东西啊，一会儿我就给你送过去啊。一块匾额也值得说嘴，哟，眼皮子浅的。苏炼姑姑有何吩咐啊？真的，千真万确，是伺候贤妃的阿若亲口说的。这些日子，皇上看上去很少理会贤妃，原来。还是被他攥着一颗心啊！皇上少去延禧宫，多半是顾忌着太后。启禀娘娘，贵妃到了。传贵妃进来吧。这。贵妃娘娘，皇后娘娘有请。臣妾请皇后娘娘万安。起来吧。谢娘娘。快坐下。是。下了几场雪，天气冷了。女人是最怕寒的，果然连风毛大衣都穿上了。臣妾一向气血虚寒，一到冬日里就冷得受不住。你年纪轻轻，也要好好调养身体。是。也好给皇上再添一个阿哥。是。莲心。库房里有一件吉林将军进贡来的玄狐皮，你去取来。娘娘心疼臣妾，齐太医也用心调理着，怪只怪臣妾福薄。皇上膝下只有三个阿哥，本宫是多么希望你能生下皇上登基后第一个皇子啊！臣妾万死。也难帮娘娘垂爱。本宫与你相处多年，视如姐妹。啊，莲心，送给贵妃。这俗语说：“一品玄壶，二品雕，三品胡雕。”这皮子深黑如墨，唯有顶上一虚云毫，可见珍贵。本宫给你的东西，再好也不过是一件贡品罢了，怎比得上贤妃宫里挂的一副匾额，都是皇上御笔亲题的。什么匾额？听说皇上御笔写了副字给贤妃，贤妃就把它做成了匾额，还四处宣扬里头有皇上和他的情谊。其实依奴婢看，哪怕皇上要赐字选匾。也应该先在皇后娘娘和贵妃娘娘宫里，哪里就轮到她了？不就仗着当年差点成了嫡福晋吗？当年是当年，一入前底，她就是妾，怎么比得过皇后娘娘？按说皇上赐御笔也常见，只是这贤妃，四处宣扬其中情谊，着实令人讨厌。
，陈家道还不信了，一块匾额就那么难了。娘娘，臣妾先行告退。你去吧。是。贵妃的心气儿还是这么高。额娘说的对，嫔妃要约束也要制衡。哟，贵妃娘娘来了，小心啊，台阶上有点滑。皇上在做什么呢？哦，皇上歇了午觉，起来披了奏折，现下正与南府的琵琶妓在里边弹琵琶呢。南府的琵琶妓。喜悦，你来了。皇上万安。起来吧，来，过来坐。本来啊，要与你一同听琵琶的，可是外头天寒地冻的，朕怕你受不住，这让齐汝给你调养身体，如今可觉得好些了。臣妾羸弱，有皇上关怀，臣妾便觉得好多了。哼。这手啊，还是这样凉。王琴，奴才在，让人多拿两个火盆来。这。皇上龙体旺盛，臣妾坐在皇上身边，便不觉得冷了。<笑>啊，方才你在那儿听他们弹琵琶，觉得他们弹的如何呀？南府现在竟没有会弹琵琶的了吗？选这几个来给皇上欣赏。也不怕污了皇上的耳朵。奴役记忆不清，还请贵妃娘娘恕罪。都起来吧。谢皇上。西月啊，若是论弹琵琶，你是国手，只不过因为你不在，朕听上几曲，打发打发罢了。如今南府里。月季也用这种镶了象牙的凤颈琵琶吗？奴婢技艺不佳，未免污了皇上倾听，所以选了最好的琵琶稍作弥补。哼，莫心。若没有真本事，哪怕是用南唐大周后的烧草琵琶，也只会暴殄天物。若是论这弹琵琶，还真是无人能及你啊！今天臣妾手冷发涩，又用不惯别人的琵琶，所以此曲并不如往常。皇上别见怪。已经很好了啊！王亲，奴才在。朕记得吉林的将军进贡了玄壶皮，一条给了皇后，另一条就赐给贵妃吧。这，贵妃娘娘，皇上最疼您了。这倒是巧了，方才皇后娘娘也赏了臣妾一条玄壶皮，看来好东西注定要落在臣妾一个人手里了。皇后贤惠，自然对你甚好，只不过朕的心意比他多了一分。王亲，你将这玄壶皮送到内务府去，制成衣裳，送到咸福宫去吧
，奴才遵旨。嗯，谢皇上。你们再下去吧。是。手还是这么凉啊。臣妾跟皇上在一起，就不怕冷吗？我说你们长点眼色啊，在贵妃娘娘面前别卖弄，赶紧回去吧。你以为你谈的不错，见着贵妃娘娘傻了吧？被比下去了吧？这比不比的，原不在这上头。皇上同贤妃是真的，同臣妾是假的。这样的话也就你说罢了。朕偶尔才去看贤妃一次，怎么不疼你啊？听说皇上特赐御笔，给贤妃提了一副匾额。贤妃这样的恩宠，臣妾是指望不上了。人家延禧宫简陋，朕才赐了匾额，哪比得上你贤妃宫啊？东市的华禅寺，还有西市的秦德仪，都是朕自己亲笔写的，为着你喜欢雅号琴音啊。朕把宋秦明凤，还有明秦洞天仙籁都供你赏完了，还想怎么样？贤福宫是什么都有了，可就缺皇上一幅亲笔于此。皇上，既然是随笔，要不然就赏臣妾和皇后娘娘一人一幅，免得我们满心羡慕。就这一样，你也要争啊？皇上跟贤妃有情谊，跟臣妾难道就没情谊吗？好了。朕赏你和皇后，也许你们制成匾额挂在正殿，满意了吧？满意。皇上最贴心了。皇上，奴才已将贵妃娘娘送回宫中了。嗯。皇上对娘娘们真是格外恩。奴才愚钝，奴才认为皇上的每幅字儿都是好的，可为什么还要在这么多幅当中选出最好的赏赐呢？王亲是这个意思，李玉，你怎么看？奴才愚钝，奴才以为皇上恩泽，遍布六宫，延禧宫已然有一幅了，这十一幅自然是六宫同母恩泽了。算你聪明。这皇后的长春宫是静修内泽，贵妃的贤福宫是资德合家，翊坤宫呢，则是翊宫晚顺。皇上曾属意贤妃娘娘入住翊坤宫，这翊宫晚顺，是贤妃娘娘名讳中的义字。嗯，景仁宫是赞德宫为。景仁宫也有。皇上，皇后曾说宫中要节省开销，不住人的宫殿就不予修复了。那这景仁宫的匾额也要挂吗？怎么，你很听皇后的话吗？奴，奴奴奴才不敢，奴才听皇上的。皇上，皇后娘娘虽然提倡节流，但是皇上的心意，皇后娘娘是不会违背的。你很机灵，也很会说话。这十一幅字做成匾额的事情，交给你办了。这，下去吧。王清啊，奴才在。什么时辰了？到了该翻牌子的时候了，进士房已经在外边候着了。这些日子，南府送来弹琵琶的《琵琶记》里，抱着凤颈琵琶的那个。哦，是南府琵琶部的乐姬，姓白，名蕊姬。嗯，带来。这奴才这就去办。
今日为景仁宫娘娘诵经，已全部念完了。你明知道我为姑母诵经，也不避嫌。姐姐，你我相伴多年，如果只能共荣华，不能同忍辱，那又算什么呢？走吧。嗯。你手怎么那么凉？手炉也温温的。叶心，为何不换炭火？咱们屋子里的炭火都不够生火盆的，怎么够着用手炉？这还是要出门，不得已才烧了一个。海兰是常在，是不能用红罗炭，可是按每日折半十斤的炭火，也应该够了。贤主容禀，皇后娘娘简朴，虽然是好意，可炭火奋力减半之后。贵妃总嫌这宫里不够暖和，便克扣了主的那份，连奴才屋子里都烧得比主暖和。叶心，你说贵妃也太厉害了。往后的日子就更凉了，你可怎么办？姐姐，这件事情就别张扬了，贵妃正愁没处为难我呢。你放心好了，我会好好照顾自己的。在内务府发了炭火，我差人悄悄给你送过去。走吧。先去潍坊沐浴吧。这天呀，说冷就冷了。嗯，可不是吗？皇后娘娘尚在梳妆，诸位主儿请稍等片刻。昨儿吹了一夜的冷风，也不知是不是我听差了，好像是有凤鸾春恩车在长街上经过的声音。一个人没听差，那车轮声那么大，谁听不见呀？昨儿夜里皇上没翻牌子，那这凤鸾春车是接了谁去啊？贵妃娘娘，不会是皇上惦记您，把您给接去了吧？这种有违宫规又密不告人的事儿，自然不是本宫罢了。这金簪子掉在井里头，自然会有人急着去捞的。咱们等着瞧就是了。皇后娘娘到。快救姐姐！主儿，臣妾给皇后娘娘请安，娘娘万安。起来吧，赐座。谢皇后娘娘。方才听见各位妹妹在外面聊得热闹，可是有什么趣事呀？皇后娘娘。臣妾们方才在说笑话呢，说皇上昨儿也没翻牌子，怎么这凤鸾春车却在长街上走着呢？也不知道是什么缘故。原来是说这个呀。那是咱们姐妹的福气，又多了一个妹妹跟我们作伴。多了位妹妹。方才你们来之前，皇上已经让进士房传来口谕，南府白氏封为没答应。已经拨了永和宫给他住，南府，啊，那不是？按理说，贵妃应该见过。听说是个会弹琵琶的乐妓。臣妾昨日确实见了几位乐妓，其中有一位眉目最清秀，是弹凤锦琵琶的。可当时皇上还嫌他弹的不够好呢。哎，琵琶弹的好不好又有什么打紧的？只要得皇上欢心就是了。月季是什么低贱身份，也配合咱们平起平坐？况且，现在皇上还在孝期呢
，嘉贵人，你言语上也该有些分寸。是，臣妾知道了。这不管怎么说，没答应是皇上登基之后纳的第一个新人。只要皇上喜欢，谁也不许多话。本宫就一句：六宫和睦。若谁要是敢吃醋算计，本宫断断容不得。臣妾谨遵教诲。皇娘，刚得的牛乳茶，臣人喝正好。嗯，这么殷勤，可是知道错了？尚在小七，儿子就纳了没答应，是急切了些。坐吧。小七不许歌舞声色，但天子守孝，以日待月。身在皇室，更得为子孙考量。皇帝呀、啊，你膝下唯有三子一女，事还不多。那圣祖皇帝子孙昌茂，多让人羡慕啊！儿子知道，你宫中人事不多，这除了皇后和纯嫔，余者都无子嗣。哀家不得不为你着急，可没答应这件事，说出去不大好听，册封礼就免了吧。你多赏赐他些就好了。皇娘说的话，儿子都记住了。你昨夜去安华殿了？是。听说是陪着贤妃去的。好啊，你事事都伴着贤妃。他去安华殿祈福，是求圣宠灵身吗？不是的，贵妃娘娘，贤妃姐姐只是喜欢诵经而已。哼，装着潜心学佛的样子，心里还不知道求什么呢。便是你，也有许多不安分的心思吧？嫔妾不敢。不敢啊！好啊，既然你这么清心寡欲的，喜欢去安华殿祈福，那不如替本宫做一些五色的经幡，一并送去。是，敢问贵妃娘娘何时需要？明早便要。为表诚心，你现在就去院落制作。劳烦你了。嫔妾告退常在你快一些，否则明早做不完，误了咱们主的前程，怕你担待不起。贵妃娘娘，入夜了，天更冷了，我们主手动得厉害，能否加个炭盆在侧呢？制作经幡是神圣之事，怎可贪恋一时温暖而少了许多专注？再者，火盆易燃起经幡，不易放在旁边。贵妃娘娘说的是。清玄，你留下来，好好陪着海常在。是
好，金帆做完了。小雨，去等会将他请来。是。还是冷啊。五福。珠儿。再去烧几盆炭盆来。珠儿，贵妃娘娘那儿没发炭，贤妃娘娘那儿送来的已经不足了。以前只是克扣，如今干脆不给了，怎么会这样呢？珠儿，要不奴婢去告诉贤妃娘娘，不许去，让姐姐知道了，又要担心，不许去。但是主儿，咱们以后的日子可怎么熬啊？珠儿。喝点姜汤吧。皇后娘娘吩咐了，今年六宫的炭火分例减半。那也就是黑炭六百斤，红了炭一百五十斤。对。怎么样？齐了吗？齐了。内务府送来的炭数清了，在外头。照例啊，悄悄的给海常在送去一些，记得一定要是黑炭。这样。海常在的位分是不能用红罗炭的，红罗炭的炭灰是灰白的，一眼就叫人认出来。黑炭却是看不出多少的。嗯，奴才明白，奴才会趁贵妃请安的时候，隔几日送一次，免得送多了点眼。还有内务府新送来的冬衣，也挑几件好的送过去。这，主带海常在也算是有心了，处处顾忌着。海兰与我投契，互相照应着点儿是应该的。哦，对了，到永和宫送礼如何了？奴婢奉主之命送了两匹妆花缎过去，谁知那永和宫可热闹了呢？家贵人和姨贵人都送了东西，连贵妃也送了好些东西去。奴婢瞧着那没答应的打扮。竟比一贵人还尊贵，主儿，奴才已经按主的吩咐给梅答应送东西了。嗯，礼数到了就好。你觉得梅答应长得如何呀？皇上挑的，自然错不了。哎呦！再说，不是，那奴才也没敢抬头看呢。哎呦，啊，他他长得也就那样，估计皇上啊，也就是一时的兴致就过去了。起来吧。哎。心意了不少啊，臣妾是有幸得皇上点拨，只是臣妾有些奇怪，贵妃娘娘琵琶技艺无双，臣妾远不能及，皇上怎么却还喜欢听臣妾弹奏？你的琵琶不算精绝，但是经过朕的点拨之后，精进不少，朕也有良师之感。原来皇上喜欢调教人呢。哼，不过有你在啊。也不用贵妃时时过来弹琵琶了。
皇上原来不喜欢贵妃时时都在身边呀、啊。瞧你亲嘴薄舌的，连贵妃也敢排选，过来。你封了答应之后，还没去拜见皇后，等到雪停了，你再去给皇后好好问个安。不必等到雪停，皇上让臣妾去，臣妾明儿个就去。小心路滑、啊。<笑>